ஹலோ விவோஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டிக்கான ப்ரீவியஸாக கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு பத்து தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவோட ரீச் பொறுத்து அதாவது உங்களோட சஜஷன்ஸ் பொறுத்து இது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத நீங்களே வந்து சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தமிழ் தினம் பத்து ப்ரீவியஸாக கொஷின் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் மேக்ஸ் பத்து ப்ரீவியஸாக கொஷின் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதே போல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமாங்கிறத இந்த வீடியோ வச்சு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணி சொல்லுங்கள் So, in the political question, first question, how many functional items are in the 73rd Amendment Act that deals with Panchayat Raj? So, in Tamil, we have to talk about how many functional items are in the 73rd Amendment Act that deals with Panchayat Raj. So, in Tamil, we have to talk about how many functional items are in the 73rd Amendment Act that deals with Panchayat Raj. So, the answer is option C, 21 Amendment Act that deals with Panchayat Raj. So, the answer is option C, 21 Amendment Act that deals with Panchayat Raj. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதே கொஷின் வந்து ஒன் செகண்ட் வந்து ரிப்பீட்டட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் வந்து In 2003, the Government of India appointed a committee on bureaucracy under the chairmanship of. So, Tamil, in 2003, the India Arasangam, who is the first time in India, is the first time in India, who is the first time in India. இதுக்கான ஆன்சர் யாரோட தலைமையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சுரேந்திரநாத் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷினுமே வந்து ஒன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அஸ் த தேர்ட் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் இன் த இயர் இந்திய வனப்பணி மூன்றாவது அகில இந்திய பணியாக நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஸோ அதுக்கான இயர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க இந்திய வனப்பணி மூன்றாவது அகில இந்திய பணியாக நிறுவப்பட்ட ஆண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ அடுத்தது ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தலாம் பின் வருவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் ஸோ என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பெருபெரி யூனியன் வழக்கு கேசாவானந்தா பாரதி வழக்கு மினர்வா மில்ஸ் வழக்கு கோலக்நாத் வழக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேசஸ்ங்க இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருபெரி யூனியன் வழக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபோர் கேசவானந்தா பாரதி வழக்கு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படி ரிவர்ஸில் வர மாதிரி இருக்கா ஓகே மினர்வா மில்ஸ் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எக்ஸாக்டாக ரிவர்ஸில் தான் வந்துட்டுருக்கு அப்போ கோலக்நாத் வழக்குங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அப்போ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஸோ ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு சரியானது சரி அடுத்தது ஹூ இஸ் த சீஃப் லீகல் அட்வைசர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசின் தலைமை தலைமை சட்ட ஆலோசகர் யார் இது வந்து டென்த் புக்லேயே நமக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஓகே இதுக்கு வந்து மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது ஒர்க்மன்ஸ் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த இயர் வேலையாட்கள் நஷ்ட ஈட்டு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அடுத்தது வாட் வாஸ் த கமிஷன் விச் என்கைட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் நைன்டீன் நாட் டூ கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காவல் நிர்வாக பணி செயல்பாடுகளை கண்டறிய நியமிக்கப்பட்ட குழு என்ன இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ராசர் குழு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் த இயர் நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டு கூட்டத்தொடர் நடைபெற்ற ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சரிங்களா முதல் கூட்ட கூட்டத்தொடர் வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து நடந்திருக்கு அடுத்த இந்த வீடியோக்கான நைன்த் கொஸ்டின் விச் ஆர்டிகல் எம்பவர்ஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரொமோகுலேட் ஆர்டினன்ஸ் டியூரிங் த ரிசர்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் எந்த அரசியலமைப்பு விதி நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடர் இல்லாத போது குடியரசுத் தலைவர் அவசர சட்டங்களை இயற்ற வழிவகுக்குகிறது ஆர்டிக்கல் நூற்றி இருபத்தி மூணுங்க சரிங்களா குடியரசுத் தலைவர் வந்து நாடாளுமன்றத்தோட கூட்டத்தொடர் இல்லாதப்ப அர அவசர சட்டங்களை இயற்றுவதற்கான ஆர்டிக்கல் வந்து எது இதை பற்றின கருத்தை எந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுதுன்னா நூற்றி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் தான் சொல்லுது ஸோ இந்த வீடியோக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லாங்குவேஜஸ் வாஸ் ஆடட் டு த எய்த் ஸ்கெடியூல் பட் த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் கீழ்கண்டவற்றில் இருபத்தி ஓராவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழின் மூலமாக எட்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்ட மொழி எது எந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிந்தி மொழி ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஓராவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு
ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம சே நம்ம சேனலில் வந்து பிடிஎஃப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேங்க் பிடிஎஃப் இது ஆல்ரெடி வந்து நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் கொஷின் பேங்க் பிடிஎஃப் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிக்ஸ் ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க ஸோ இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் தானா குரூப் ஃபோருக்கு மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் எந்தெந்த இதில் தான் சிலபஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே இந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் நம்மளோட கொஷின் பேங்க் பிடிஎஃப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே போல் தமிழுக்கும் வந்து கொஷின் பேங்க் பிடிஎஃப் வந்திருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பியோட எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வரைக்குமே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அதர் தென் ஓல்டு தமிழ் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கான பிடிஎஃப்பும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் பிடிஎஃப் சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபில் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு அப் டு தீபாவளி வரைக்கும் மட்டும்தான் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சாம்பிள் பிடிஎஃப் வந்து ஒரு லெசனுக்கு வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் லெசன்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதே போல் வந்து டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுங்க ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கோன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கொஷின் பேங்க் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் படிக்கிறத நீங்கள் டெஸ்ட் போட்டு பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆகும் சரி மெமரைஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்குவீங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவ